ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു തലശ്ശേരി കിച്ചൺ ഞാനിന്നിവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിലേറെ ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി റെസിപ്പി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പച്ചമസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നാല് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവയും പെരുഞ്ചീരകവും വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിത് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കറിക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ത ചെമ്മീൻ്റെ തലഭാഗം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് ചോറ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി സാധാരണ ബിരിയാണി പോട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അളന്നെടുത്താൽ മതി ഒരു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരി എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണോ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കർ രണ്ട് വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വന്നതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കുക്കാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബേലീഫ് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്കായ രണ്ട് തക്കോലം ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നേരിയ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരശാല റൈസ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഈ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം 
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരി എടുക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം അളന്നിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഈ ടൈമിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉള്ളി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ അത്രയും ഗ്ലാസ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ വെള്ളം ഒരിത്തിരി വറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഏകദേശം റൈസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുഴുവനായിട്ടും കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് താഴെന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ച് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഒടഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്നോ ര ഒരു തവണ കൂടെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസും കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തവണ കൂടി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്